二十斤重的黄金被你洗过，现在只剩下八斤，足足少了七十二斤，折合现金最少十几亿。你后半辈子就准备才缝纫机度过吧？这条金腰带五十斤，还有这个金项链三十斤，一共是八十斤。小姐姐，刚才你可是跟我说了，清洗免费。现在开始你的表演吧。这个送外卖的真的拿来了八十斤黄金，这次至少能偷他七十斤黄金，发财了发财了！<笑>外卖小哥，由于你这两个比较脏，所以需要清洗的时间久一点。那边有凳子，你稍微等一下。这是什么情况？跳舞跳得好好的，怎么就突然变到金店来？我这手机不是出问题了吗？你的也是自己跳到那个坑坑黄金回收店的页面了吗？没错，我连续刷好几个直播了，全部都是这个坑坑黄金回收的画面，这是怎么回事？在搞什么？我这小电影正是关键时候，怎么就给我转到金店，让我看洗黄金了？这一个外卖小哥拿出来八十斤黄金，这不是开玩笑吗？五十斤的金腰带，三十斤的大链子，这要是在一个人身上背着，不得累死？<咳>我的妈呀！直播刚刚开始，直播间在线人数就已经达到一亿人了，而且还在持续上涨，这是要把所有华国人都带到这个直播间的节奏啊！老哥公司的运营也太厉害了，<笑>洗黄金的感觉真好。如果每天都能洗这么多，我一个月肯定能洗成亿万富翁。<笑>老哥，我怎么感觉这水的颜色一直在变黄，而且好像一直有东西从你这金腰带上往下掉。还有，我感觉你这个腰带好像变得小了点，你有没有感觉到？清洗我们是专业的，你说的好像有东西往下掉，那就是脏东西。只有把这些脏东西全部洗掉，这块金腰带才会变得更亮、更有质感。我说，为什么黄金在那位姑娘眼底下少了十分之九？那位姑娘都不知道怎么回事，原来一切秘密都在这水中。水的颜色好像比刚才更深了，而且那个腰带好像真的变小了好多。楼上的自信点不是好像变小了，而是确实变小了。刚才主播说的时候我特意截屏了，跟现在比好像整整小了一整圈。经过两个小时的洗刷，八十斤的黄金只剩下八斤左右。工作人员将清洗干净的黄金拿给外卖小哥后，直播间直接炸锅了。这他喵的是在变洗法吗？量的那么大的东西洗一洗、搓一搓、涮一涮，居然可以变得这么小。那个外卖小哥刚才拿来的，如果真的是八十斤黄金的话，现在顶多剩八斤，一个黄金五百六，五百克就是。二十五万八十斤就是一亿的一，一三的三，三十多个亿。我给你的时候可是有八十斤，你洗一个小时就变成这么点了，是不是要给我一个合理的解释啊？你还好意思说？刚才你拿来的时候，这上边全部都是脏东西，我这一个小时一刻也没闲着，才把你这金腰带跟金项链洗干净的，我没抱怨呢，你还要我给你解释，真是不知好歹！你真把我当成傻子不成？你这水是什么东西？难道真的以为我不知道吗？我给你个机会，把你刚才所做的一切交代清楚，然后去警察局自首，踩上几年缝纫机，我就放过你！臭送外卖的，老娘累死累活的，给你把首饰洗得干干净净，你不。不感谢老娘，还让老娘去踩缝纫机，我看你就是来找茬的，赶紧滚蛋，要不然我就让保安把你给扔出去。八十斤重的黄金被你洗过，现在只剩下八斤，足足少了七十二斤，折合现金最少十几亿，你后半辈子就准备踩缝纫机度过吧。臭送外卖的，你这黄金给我的时候就是这么多，我们店里也有摄像头、全程录像，这些都能证明你是在胡说八道。我警告你，嘴巴最好放干净点，如果再诬陷我的话，后果自负。我也很奇怪，主播的手机一直在录着，我只看见黄金在一点一点的变小，但是。是没有看到他做任何的手脚，这是怎么回事？没错没错，我看着黄金变小，也一直想不明白到底是怎么变小的。那些玻璃的金子去哪了了？摄像头自证，真是好笑，就这点手段也想蒙骗我。如果我没说错的话，你刚才清洗黄金用的水是由浓盐酸和浓硝酸按一定比例混合而成的强酸混合物吧？这就是你为什么一直洗、一直换瓶子，而不是把水直接扔掉的原因吧？这这这，这臭送外卖的竟然知道网水？不不，这应该就是他的猜测，否则他怎么会在我换水的时候不喊停我呢？臭送外卖的，你胡说八道！我不知道什么是强酸混合物，我们这里也从来没有过。强酸混合物是什么东西？原谅我这九年义务教育的漏网之鱼，主播麻烦说的清楚一点，让我避避坑。本以为是炫富直播，没想到居然是烧脑的。关键是所有直播都成这球样子，不看还不行，浪费我的脑细胞。当黄金接触到网水时，首先会生成氯精酸，黄金与氯离子和硝酸根离子结合，形成了四氯合金酸。接下来，四氯合金酸会继续与网水中的其他成分反应，生成其他含氯化合物。然后你们等顾客走后，再把这些含有含氯化合物。进行还原就能得到黄金。现在你还有什么好说的？这些东西好像很复杂的样子，没想到老哥居然懂这么多。我突然觉得，我能有这么一个厉害的老哥，上辈子肯定是拯救了太阳系。<笑>好复杂，我这小学没毕业的表示看不明白，也听不明白。楼上的不用明白，你只要知道这些足够证明是店铺偷走了外卖小哥七十多斤黄金就行。好，说得好，看来外卖小哥上学的时候绝对是个尖子生。可是你知道又能怎么样？这里是老子的地盘，我说不让你离开，看你今天怎么走出去。老板，这个臭送外卖的就是来找茬的，一定不能就这么放他离开了。被识破了，所以要来硬的了。不过我再劝你一句，现在去自首，顶多也就后半辈子踩缝纫机。但是如果你动手的话，那可就不是后半辈子这么简单了。<笑>
，好大的口气，还让我后半辈子都踩缝纫机。兄弟们，给我上今天，一个都不要放过。完了完了，看这情况，对方好几十号人，他们好像只有两个。外卖小哥这下要交代在这里了。外卖小哥放心，我已经录屏了，等你嘎了，我会拿着这些证据去巡捕房，让巡捕同志们替你收尸的。葵花点穴手，动动动不了了，这这这这是怎么回事？臭送外卖的，你对我做了什么？刚才发生什么了？是我网卡了吗？那个外卖小哥为什么会出现这么多分身？还有这些人怎么都不动了？十三，刚才你直播的内容我们已经全部录屏，现在铁证如山，他们休想再有任何狡辩的机会。你是本次事件的受害者，不知道你有没有什么要求？我的要求很简单，偷我一颗黄金，踩十年的缝纫机。啊刚才我洗掉七十二斤，也就是三万六千克，少一克踩十年，也就是要踩三十六万年缝纫机。这这这，原来外卖小哥早有准备，怪不得有恃无恐，实在是太精彩了。这可比看跳舞有意思多了。不过这三十六万年缝纫机，巡捕姐姐会同意这么判吗？好，就按照你说的，少一克踩十年缝纫机。兄弟们，把这些人给带回去。啊啊啊<笑>